শিক্ষার্থী বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম তোমাদের আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনলাইন ইংলিশ গ্রামার ক্লাসে আজকে আমাদের ইংলিশ গ্রামার ক্লাসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ক্লাস 10 এর ইংলিশ সেকেন্ড পেপার আজ আমরা ক্লাস 10 এর ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের ট্যাগ কোশ্চেনস নিয়ে আলোচনা করব তোমরা ইতিমধ্যেই ট্যাগ কোশ্চেন সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ক্লাস পেয়েছো আজ আমাদের ক্লাসে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন সম্পর্কে আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব প্রথমেই দেখে নিচ্ছি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলো কি কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স নেগেটিভ অ্যাডভার্বস এবং প্রোনাউন প্লাস অ্যাপোস্ট্রফি ডি তাহলে চলো আলোচনা শুরু করা যাক প্রথমে আলোচনা করব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাগ কোয়েশ্চেনের নিয়মাবলী সম্পর্কে ইংরেজি গ্রামারে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে এমন এক ধরনের সেন্টেন্স যা দ্বারা ইনস্ট্রাকশন অর ডিরেকশন অর্থাৎ নির্দেশনা অ্যাডভাইস উপদেশ কমান্ড বা অর্ডার অর্থাৎ নির্দেশ রিকোয়েস্ট অনুরোধ প্রপোজাল প্রস্তাবনা সাজেশন বা পরামর্শ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয় এবং এই সমস্ত সেন্টেন্সের গঠন প্রণালী হচ্ছে এরা সর্বদাই একটি প্রিন্সিপাল ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হবে তবে তার মধ্যেও কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ট্যাগ কোয়েশ্চেন করার ক্ষেত্রে মূল যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে সেই প্রদত্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের টোনটা ভালো করে বুঝতে হবে যে সেই সেন্টেন্সটা দ্বারা কি নির্দেশনা বোঝাচ্ছে না প্রস্তাবনা বোঝাচ্ছে না অনুরোধ বোঝাচ্ছে ইত্যাদি যেমন এখানে দুটো সেন্টেন্স দেয়া আছে খেয়াল করো ডু দ্য ওয়ার্ক লেট আস হ্যাভ আ পার্টি এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে কি টোনের পার্থক্যটা বোঝা যাচ্ছে চেষ্টা করো এবারে আসি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাগ কোয়েশ্চেন্স করার নিয়মাবলীতে মোট তিনভাবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাগ কোয়েশ্চেন করা হয় প্রথম নিয়মটা হচ্ছে যদি কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা কমান্ড অথবা অ্যাডভাইস অর্থাৎ নির্দেশ বা উপদেশ বোঝানো হয় সেই ক্ষেত্রে ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা লিখতে হয় উইল ইউ যেমন এখানে এক্সাম্পলটা খেয়াল করো ওপেন দ্য ডোর উইল ইউ ডু নট টেল আ লাই উইল ইউ প্রথম সেন্টেন্সে প্রকাশ হচ্ছে একটি কমান্ড এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সে প্রকাশ হচ্ছে একটি অ্যাডভাইস দ্বিতীয় নিয়মটা হচ্ছে যদি কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা রিকোয়েস্ট বা অনুরোধ বোঝানো হয় সেই ক্ষেত্রে ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা বসে ওন টিউ যেমন লেন্ড মি সাম মানি ওন টিউ অথবা প্লিজ গিভ মি আ ক্লাস অফ ওয়াটার ওন টিউ এই দুটো সেন্টেন্স দ্বারাই কিন্তু মূলত রিকোয়েস্ট বোঝানো হচ্ছে তৃতীয় নিয়মটা হচ্ছে যদি কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা প্রপোজাল বা প্রস্তাবনা বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা হয় শ্যালুই এবং এই প্রপোজাল অর্থে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা একটু ভিন্ন হয় এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো লেট আস দ্বারা শুরু হয় তাহলে আমরা সহজেই মনে রাখতে পারবো যে যে সমস্ত সেন্টেন্স লেট আস দিয়ে শুরু হচ্ছে অবশ্যই সেই সেন্টেন্সগুলোর ট্যাগ কোয়েশ্চেন কি হবে শ্যালুই লেট আস হ্যাভ আ ওয়াক শ্যালুই তবে এখানে একটি সহজ বিষয় শিখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যদি তোমরা পরীক্ষার হলে লেট আস ব্যতীত অন্য যে কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকলে যদি তার টোনটা তোমরা বুঝতে না পারো সেই ক্ষেত্রে সব সময় উইল ইউ ব্যবহার করাটাই নিরাপদ তাহলে একটা জিনিস দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সাধারণত উইল ইউ দিয়ে লিখতে হবে ট্যাগ কোয়েশ্চেন আর যদি লেট আস যুক্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় সেই ক্ষেত্রে লিখতে হবে শ্যালুই এবারে আসো তোমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় একটা কনফিউশন আমরা লক্ষ্য করি যেটা হচ্ছে তোমরা লেট আস এবং লেট এই দুটো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তোমরা প্রায়শই কনফিউজ হয়ে যাও মনে রাখবে লেট আস এবং লেট দুটোই কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের নির্দেশক তবে এ দুটোর মধ্যে একটি বেসিক পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে লেটস অথবা লেট আস দ্বারা শুরু হওয়া ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মূলত প্রপোজাল বোঝায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা একটু আগেই জেনে এসেছি কি লিখতে হবে শ্যালুই সেন্টেন্সটা খেয়াল করি লেটস অথবা লেট আস গো ফর আ পিকনিক শ্যালুই তবে যদি আমরা দেখি যে লেটের পরে আস বাদে অন্য যে কোনো প্রোনাউন রয়েছে তাহলে সেটা অবশ্যই প্রপোজাল না হয়ে সাজেশন হতে পারে বা অ্যাডভাইস হতে পারে বা কমান্ড হতে পারে বা ইনস্ট্রাকশন হতে পারে মানে অন্যান্য সমস্ত মুড আমরা বোঝাতে পারি শুধুমাত্র প্রপোজাল মুড ছাড়া সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা হবে উইল ইউ যেমন এখানে এক্সাম্পলটা দেখো লেট হার গো ফর আ পিকনিক 
উইল ইউ এখানে মূলত এই সেন্টেন্সটা দ্বারা সাজেশন বা অ্যাডভাইস বোঝাচ্ছে যে অমুক মেয়েটিকে বনভোজনে যেতে দাও আচ্ছা পরবর্তী আলোচ্য বিষয়টা হচ্ছে এক্সপ্লামেটরি সেন্টেন্সের ট্যাগ কোয়েশ্চেন এক্সপ্লামেটরি সেন্টেন্স কাকে বলে আমরা জানি যে সমস্ত সেন্টেন্স দ্বারা সারপ্রাইজ পেইন জয় স্যাডনেস অ্যাঙ্গার বা রাগ অ্যাস্টনিশমেন্ট বা অবাক হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ফিলিংগুলো প্রকাশ পায় সে সমস্ত সেন্টেন্সকেই বলা হয় এক্সপ্লামেটরি সেন্টেন্স এখন আমরা সবাই জানি এক্সপ্লামেটরি সেন্টেন্সের দুটো স্ট্রাকচার রয়েছে একটা হচ্ছে হোয়াট যুক্ত এক্সপ্লামেটরি সেন্টেন্স আর একটা হচ্ছে হাউ যুক্ত এক্সপ্লামেটরি সেন্টেন্স এখন আমরা প্রথমে স্ট্রাকচারগুলো আগে খেয়াল করি প্রথম স্ট্রাকচারটা হচ্ছে হোয়াট প্লাস এ অর এন প্লাস অ্যাডজেকটিভ প্লাস নাউন প্লাস প্রোনাউন প্লাস ভার্ব এখন এই স্ট্রাকচারের শেষের দিকে দেখো প্রোনাউন রয়েছে এবং ভার্ব রয়েছে মূলত এই প্রোনাউনটা হচ্ছে এই এক্সপ্লামেটরি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এবং ভার্বটা হচ্ছে ভার্ব এখন এই সেন্টেন্সটা আমরা যদি খেয়াল করি হোয়াট আ নাইস বার্ড ইট ইজ এখানে ইজ ভার্বটাকে আমরা ট্যাক কোয়েশ্চেন করার ক্ষেত্রে ইজেন্ট করলাম এবং ইটটাকে ইজেন্টের পরেই নিয়ে এসে ট্যাক কোয়েশ্চেন করে ফেললাম সেটা কি ইজেন্ট ইট এখন দেখি আমরা হাউ যুক্ত এক্সপ্লামেটরি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা হাউ প্লাস অ্যাডজেকটিভ প্লাস সাবজেক্টের জায়গায় এখানে দা প্লাস নাউনও বসতে পারে আবার প্রোনাউনও বসতে পারে প্লাস ভার্ব এখন এখানে দুটো এক্সাম্পল রয়েছে সেগুলো আমরা ভালো মতো লক্ষ্য করি প্রথম এক্সাম্পলটা হচ্ছে হাউ ব্রিলিয়ান দ্য গার্ল ইজ এখানে ইজ হচ্ছে এই সেন্টেন্সের ভার্ব সেটাকে আমরা ট্যাগের ক্ষেত্রে করলাম ইজেন্ট এবং দ্য গার্ল যেহেতু সাবজেক্ট এবং আমরা জানি ট্যাগ কোয়েশ্চেনে কোনো নাউন বসবে না শুধু প্রোনাউনই বসবে সেই ক্ষেত্রে দ্য গার্ল এই নাউনের রিপ্লেসিং প্রোনাউনটা হচ্ছে শি সে কারণে আমরা ইজেন্টের পরে শি বসালাম এবং এভাবে আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেন করলাম ইজেন্ট শি পরবর্তী এক্সাম্পলটা দেখো হাউ ক্রুয়েল হি ইজ এখানে সরাসরি দুটোই আছে ইজ হয়ে যাচ্ছে ইজেন্ট এবং হি সাবজেক্টটা ইজেন্টের পরে এসে কি হয়ে যাচ্ছে ইজেন্ট হি এরপরে আমরা আলোচনা করব কমপ্লেক্স সেন্টেন্স নিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলতে কি বোঝায় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে এমন এক ধরনের সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার যেখানে সর্বদাই দুইটা ক্লজ বা বাক্যাংশ থাকবে এবং এই দুটো ক্লজের মধ্যে একটা ক্লজের অর্থ হবে কমপ্লিট যেটাকে আমরা মেইন ক্লজ বলি এবং আরেকটা ক্লজের অর্থ হবে ইনকমপ্লিট যেটাকে আমরা সবঅর্ডিনেট ক্লজ বলি এবং সাধারণত কোনো একটা সেন্টেন্স সেটা কমপ্লেক্স কি না সেটা বোঝার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম হচ্ছে যে সেখানে কোনো মার্কার রয়েছে কি না যেমন দ্যাট হোয়াট হু হুইচ সিন্স অ্যাজ বিকজ ওয়েন দো ইফ সো দ্যাট এটসেট্রা এই ধরনের মার্কারসগুলোর মধ্যে যদি কোনো মার্কার থেকে থাকে এবং সেটা যদি কোনো একটা ক্লজের আগে বসে তাহলে বুঝতে হবে সেই মার্কারযুক্ত ক্লজটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং তার বাইরের আরেকটা ক্লজ হচ্ছে মেইন ক্লজ যেমন এখানে দুটো এক্সাম্পল খেয়াল করো ইফ ইউ স্ট্যান্ড ফার্স্ট আই উইল গিভ ইউ আ প্রাইজ এখানে ইফ যুক্ত ক্লজটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং বাকি ক্লজটা হচ্ছে মেইন ক্লজ আবার হি ওয়ার্ক হার্ড সো দ্যাট হি কুড প্রসপার ইন লাইফ সো দ্যাট যুক্ত ক্লজটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর হি ওয়ার্ক হার্ড হচ্ছে মেইন ক্লজ এবারে দেখা যাক কিভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ট্যাগ কোয়েশ্চেন তৈরি করার ক্ষেত্রে সাধারণত মেইন ক্লজটাকে ট্যাগ কোয়েশ্চেন করতে হবে যেমন আমরা এখানে যদি খেয়াল করি হোয়েন হি রিচ দ্য স্টেশন দ্য ট্রেন লেফট এখানে হোয়েন যুক্ত ক্লজটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং দ্য ট্রেন লেফট হচ্ছে আমাদের মেইন ক্লজ তাই আমরা সাধারণ নিয়মানুযায়ী দ্য ট্রেন লেফটটাকে আমরা ট্যাগ করছি এবং যেহেতু মেইন ক্লজটা হচ্ছে হা বোধক আমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে না বোধক তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি হচ্ছে হোয়েন হি রিচ দ্য স্টেশন দ্য ট্রেন লেফট ডিডেন্ট ইট তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে কোনো একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মেইন ক্লজের সাবজেক্ট হচ্ছে আই সেক্ষেত্রে আমরা সেই আই যুক্ত ক্লজটাকে ট্যাগ করতে পারবো না আমাদের সেক্ষেত্রে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটাকে ট্যাগ করতে হবে যেমন আমরা এখানে দুটো এক্সাম্পল দেখি প্রথম এক্সাম্পলে হচ্ছে আই নো দ্যাট হি ইজ অনেস্ট এখানে মেইন ক্লজ হচ্ছে আই নো এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে দ্যাট হি ইজ অনেস্ট কিন্তু যেহেতু মেইন ক্লজের সাবজেক্টটা হচ্ছে আই আমরা এই ক্লজকে ট্যাগ করতে পারবো না আমাদের ট্যাগ করতে হবে দ্যাট হি ইজ অনেস্ট এই ক্লজটাকে তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি দাঁড়াচ্ছে আই নো দ্যাট হি ইজ অনেস্ট ইজেন্ট হি এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশের একটি এক্সাম্পল কিন্তু ইনফর্মাল ইংলিশের ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় হোপ ইউ আর ফাইন 
এটা মূলত আই হোপ দ্যাট ইউ আর ফাইন এই সেন্টেন্সটা ছিল এখন এখানে যেহেতু আই সাবজেক্টটা উজ্জ আছে এবং দ্যাট শব্দটা উজ্জ আছে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে এটা মূলত আই হোপ দ্যাট ইউ আর ফাইন এবং আই থাকার কারণে আমরা আই হোপ মেইন ক্লসটাকে ট্যাগ করতে পারছি না আমাদের ট্যাগ করতে হচ্ছে ইউ আর ফাইন এই ক্লসটাকে তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি দাঁড়াচ্ছে হোপ ইউ আর ফাইন আর এন টিউ এবারে আমরা আলোচনা করব কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এর ট্যাগ কোয়েশ্চেন এর নিয়ম নিয়ে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলতে আমরা কি জানি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে এমন এক ধরনের সেন্টেন্স যেখানে দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স অর্থাৎ যাদের যে সমস্ত বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ রয়েছে সেই সমস্ত দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্সকে একটি কনজাংশন বা সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত করে যে সেন্টেন্স তৈরি করা হয় তাকেই বলা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এখন এই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে আমরা কি পাই প্রথমত দুইটা কমপ্লিট সেন্টেন্স পাই এবং একটি কনজাংশন পাই এবং সেই কনজাংশনগুলো কি হতে পারে অ্যান্ড হতে পারে বাট হতে পারে অথবা অর হতে পারে এখন এই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ট্যাগ কোয়েশ্চেন করার ক্ষেত্রে নিয়মটা হচ্ছে সাধারণত সেকেন্ড ক্লসটাকেই বা সেকেন্ড সেন্টেন্সটাকেই ট্যাগ করতে হয় যেমন আই লেন্ড হিম মানি বাট হি ডিড নট গিভ ইট ব্যাক এখানে মূলত দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স রয়েছে আই লেন্ড হিম মানি হি ডিড নট গিভ ইট ব্যাক এবং এই দুটো সেন্টেন্স একটি কনজাংশন বাট দ্বারা যুক্ত রয়েছে এখন আমরা যদি ট্যাগ কোয়েশ্চেন করতে যাই তাহলে আমাদের বাট যুক্ত ক্লসটাকেই ট্যাগ কোয়েশ্চেন করতে হবে এবং যেহেতু বাট যুক্ত ক্লসটা না বোধক ডিড নট গিভ সেহেতু আমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ বোধক ডিড হি তাহলে সেন্টেন্সটা কি দাঁড়াচ্ছে আই লেন্ড হিম মানি বাট হি ডিড নট গিভ ইট ব্যাক ডিড হি পরের সেন্টেন্সটা খেয়াল করো ইট ইজ দ্য গুড বুক অ্যান্ড এভরিবডি লাইকস ইট যেহেতু আমাদের অ্যান্ড যুক্ত ক্লসটা হচ্ছে হা বোধক তাই এর ট্যাগটা হয়ে যাচ্ছে না বোধক ইট ইজ আ গুড বুক অ্যান্ড এভরিবডি লাইকস ইট ডোন্ট দে এবারে আমরা আলোচনা করব ইংরেজি গ্রামারের কিছু নেগেটিভ অ্যাডভার্বস নিয়ে ইংরেজি গ্রামারে এই সমস্ত নেগেটিভ অ্যাডভার্বসের কাজ হচ্ছে এরা এমন এক ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করে যেটার স্ট্রাকচার বা গঠন প্রণালী হয় হা বোধক বা নন নেগেটিভ মানে সেখানে কোনো নেগেশন ওয়ার্ড নট থাকে না কিন্তু সেই সেন্টেন্সের অর্থটা হয় না বোধক এবং যেহেতু সেন্টেন্সের অর্থটা হচ্ছে না বোধক আমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা অবশ্যই হতে হবে নন নেগেটিভ বা হা বোধক এবং এই সমস্ত নেগেটিভ অ্যাডভার্ব যুক্ত সেন্টেন্সগুলোকে ট্যাগ কোয়েশ্চেন করার ক্ষেত্রে সেই টেন্স সেই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট নাম্বার পার্সন টেন্স ইত্যাদি বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে আমরা এখন নেগেটিভ অ্যাডভার্ব যুক্ত কিছু সেন্টেন্স লক্ষ্য করব। ইট হ্যাজ হার্ডলি রেঞ্জ টুডে হ্যাজ ইট এইখানে এই সেন্টেন্সে হার্ডলি অ্যাডভার্বটি ব্যবহার করার কারণে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা হয়েছে হা বোধক কিন্তু অর্থটা হয়েছে না বোধক যেমন যদি আমরা বাংলায় অর্থটা করি সেটা হচ্ছে আজকে তেমন একটা বৃষ্টি হয়নি হয়েছে কি পরের সেন্টেন্সটা খেয়াল করো ইউ নেভার এক্সপ্রেস ইউর ফিলিংস ডু ইউ তুমি কখনোই তোমার আবেগ প্রকাশ করো না কখনো কি করো এবং লাস্ট সেন্টেন্সটা দেখো প্রসপারিটি সেলডাম কামস আনওয়ান্টেড ডাজ ইট সাফল্য কলাটি নাচাইতেই আসে তার মানে হচ্ছে আসলে কঠোর পরিশ্রম ছাড়া সাফল্য তেমন একটা আসে না এবং সে কারণেই এইখানে ট্যাগ বলছি আমরা তাই কি বা ইংলিশে ডাজ ইট এবং এখানে আমি কিছু নেগেটিভ অ্যাডভার্সের লিস্ট তুলে দিয়েছি সেগুলো কি একটু দেখে আসি হার্ডলি বেয়ারলি স্কেয়ারসলি রেয়ারলি সেলডম নেভার নো বডি ফিউ লিটল ইত্যাদি 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 এই সমস্ত শব্দ যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তাহলে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে এই সমস্ত সেন্টেন্স গঠন হচ্ছে হা বোধক অর্থ হচ্ছে না বোধক সেই অনুযায়ী ট্যাগ কোয়েশ্চেনও হবে হা বোধক আমাদের শেষ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রনাউন প্লাস অ্যাপোস্ট্রফি ডি প্রায় তোমরা খেয়াল করলে দেখবে কিছু কিছু সেন্টেন্সের সাবজেক্টের জায়গায় লেখা আছে আই অ্যাপোস্ট্রফি ডি অথবা উই অ্যাপোস্ট্রফি ডি অথবা ইউ অ্যাপোস্ট্রফি ডি এরকম করে হি অ্যাপোস্ট্রফি ডি সি অ্যাপোস্ট্রফি ডি দে অ্যাপোস্ট্রফি ডি এখন যদি কোনো সেন্টেন্সে এই ধরনের স্ট্রাকচারের সাবজেক্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মূলত দুটো জিনিস খেয়াল করতে হবে দুটো নিয়ম আছে এবং এই দুটো নিয়ম অনুযায়ী আমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চেনের ধরনটাও বদলে যাবে যেমন যদি প্রথম স্ট্রাকচারটা খেয়াল করি আমরা যখনই আমরা দেখব যে এই সমস্ত প্রোনাউন প্লাস অ্যাপোস্ট্রফি ডি 
স্ট্রাকচারের পরের মূল ভার্বটা হচ্ছে বেস ফরম্যাটে আছে অর্থাৎ যে ভার্বের সঙ্গে কোনো ধরনের কোনো পরিবর্তন নেই কোনো টেন্সের পরিবর্তন নেই এস বা ইয়েস যুক্ত নেই তাহলে ধরে নিতে হবে সেই অ্যাপোস্ট্রফি ডি এর অর্থটা হচ্ছে উড অর্থাৎ ইউড গো টু স্কুল ইউ উড গো টু স্কুল এবং যেহেতু ট্যাগ কোয়েশ্চেনে আমাদের অক্সিলারি ওয়ার্ডকে নিয়ে এসে ট্যাগ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করলাম ইউ উড গো টু স্কুল উডন টিউ দ্বিতীয় নিয়মটা হচ্ছে এই সমস্ত অ্যাপোস্ট্রফি ডি যুক্ত সাবজেক্টের পরে যদি আমরা দেখি মূল ওয়ার্ডটার পাস পার্টিসিপাল ফর্ম বসেছে তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে সেই অ্যাপোস্ট্রফি ডি এর মিনিংটা হচ্ছে হ্যাড যেমন ইউড গন টু স্কুল মূলত সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইউ হ্যাড গন টু স্কুল এবং সে অনুযায়ী ট্যাক কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হ্যাড এন্ড ইউ আশা করি ট্যাক কোয়েশ্চেন সম্পর্কে এই বিস্তারিত ক্লাসটি তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ এবং আমি আরও আশা করছি যে তোমরা এই নিয়মাবলীগুলো ভালো মতো শিখে তারপরে এক্সারসাইজগুলো প্র্যাকটিস করবে এবং যেহেতু তোমরা ক্লাস টেনের স্টুডেন্টস আমি তোমাদের সাজেস্ট করব যে তোমরা মূলত বোর্ড কোয়েশ্চেন্সের ট্যাক কোয়েশ্চেনগুলোই ভালো মতো শিখে নিতে পারো এবং আমি পরিশেষে আবারও বলছি সবাই বাসায় থাকো সুস্থ থাকো এবং অবশ্যই পড়াশোনা চালিয়ে যাও কারণ তোমরা ক্লাস টেনের স্টুডেন্টস ইনশাল্লাহ অবস্থা একদিন খুবই স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং আগামী বছর তোমরা কিন্তু অবশ্যই এসএসসি পরীক্ষায় বসবে সেই লক্ষ্য মাথায় রেখেই অবশ্যই পড়াশোনা করবে এবং সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ